I den her video vil jeg fortælle lidt om baggrunden for, hvordan vi skabte den digitale og trådløse vækhøjtaler SA Legend 7.2 Silverback. Jeg hedder Ole Vithøft, og jeg kommer fra System Audio. Historien begynder i Sverige for nogle år siden, hvor min kollega Henrik og jeg besøgte mange byer og mødte mennesker for at præsentere vores højtalere. Vi besøgte steder helt fra det sydlige Sverige og op gennem de store skove og nordpå, hvor der stadig lå masser af sne. Vi taler med mennesker og præsenterer vores højtalere mange gange. Og på den her rejse skete der noget spændende. For at forstå det her, skal man vide, at svenskerne har en særlig kreativitet. Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvor den her kreativitet kommer fra, men svenskerne er gode til at udtænke enkle løsninger i den moderne verden. Det findes der flere eksempler på. Tænk bare på IKEA og hvor meget det betyder i besparelse på transportomkostningerne, at kunden selv skruer benene på bordet. Sikkerhedsselen blev opfundet af en svensker. Vi skal passe på hinanden, og han tog aldrig patent på ideen, så den hurtigere kunne blive udbredt. Griben, det svenske krigsfly, er skabt med den tanke, at lufthavne er det første, der bliver bombet i en krig, så den kan håndteres af ganske få mennesker og starte og stoppe på en skovvej. Men altså, på vores tur gennem Sverige møder vi folk. Et spørgsmål, der dukker op flere gange, er, bygger I højtaler, der kan hænge på væggen, for det vil passe til min indretning? Vi fortæller folk, at sådan gør man ikke. Når det handler om god lyd, kan man ikke på samme tid tage hensyn til indretningen. Gode højtalere står på gulvet, eller også det er en kompakt højtaler, der står på en stander eller en hylde. Det er sådan, man gør, når det handler om god lyd. Da vi kommer hjem fra rejsen, begynder vi alligevel at kigge på de her ting. Det viser sig, at der gælder nogle særlige akustiske forhold for højtalere omkring vægge. Væggen ændrer for eksempel på den måde, lyden forplanter sig i rummet. Væggen forstærker højtalerens basgengivelse, så der kommer mindst dobbelt så meget bas, som når højtaleren er placeret frit i rummet. Det er temmelig klart, at en højtaler ikke kan bygges til at performe lige godt begge steder. Den skal være lavet til det ene eller det andet. Vi kommer i tanke om, at de bedste og dyreste studier altid bruger forskellige typer af højtalere, når de indspiller musik. Men de dyreste og bedste de såkaldte main speakers, de er stort set altid væghøjtalere. Vi kan ikke forlange af vores kunder, at de indretter stuen som et pladestudie, men løsningen kommer med den aktive digitale højtaler. Her kan vi arbejde med højtalerens lyd, så den passer perfekt til de omstændigheder, der gælder for højtalere, når de er placeret på den måde. Med den digitale teknologi kan vi endda gøre bassen dybere og lyden renere på en måde, som ikke kan lade sig gøre med almindelige højtalerformater. Og sådan begyndte historien om SA Legend 7.2 Silverback på en rejse blandt inspirerende mennesker. Projektet tog flere år, men resultatet er hele indsatsen værd. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive dem i feltet her nedenfor. Og indtil da, husk altid at bruge dine ører.